हे वॉट्सअप गाइज वेलकम बैक टू द चैनल होप यू कैचिंग फाइन सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूबीज के बारे में जो लोग की मोबाइल पे नए होते हैं जो लोग की मोबाइल गेम मतलब नए में इंस्टॉल करके खेलना चाहते हैं तो उन लोगों के बारे में पूरा वीडियो होने वाला है जिसमें कि मैं सारे चीज़ें बताऊँगा कि आप लोग कैसे अगर नए गेम ओपन कर रहे हैं तो उसके बाद क्या क्या करना है आपको आप लोग कैसे से एक अच्छा मैच खेलें जिसके वजह से ओपोनेंट आपको नूब ना कहे अपना टीम आपको नूब ना कहे और आप अच्छे से बिल्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ और ऊपर से बाकी हीरो पिकिंग उसके बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो को आखिर तक देखना बिना स्किप किए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगा और जो भी सारे दोस्त आपके नए में मोबाइल पे आ रहे हैं उन लोग को भी वीडियो शेयर करना ताकि उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो तो विथाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट है तो कैसे आप लोग जब भी एक मोबाइल गेम स्टार्ट करोगे तो पहले आप लोगों को दो तीन हीरोज वो फ्री में देते हैं और जैसे कि मोबाइल लेजेंस की बात है वो आपको सात दिनों में सात हीरोज फ्री में देते हैं तो उन सब में एक एक टाइप का हीरो रहता है जैसे कि पहले आपको यूडोरा मिल जाता है फिर आप जिलोंग के लिए खेलते हैं और पहले से आपका लेला रहता है गेम पे और उसके बाद धीरे धीरे होकर आपको बालमन सेबर मियाँ इस टाइप के कुछ हीरोस आपको धीरे धीरे मिलते जाते हैं तो गाइज मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा पहले एक काम करो जब भी आप लोग मोबा खेलते हो तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है ना टीम वर्क रहता है तो पहले आप लोग टीम वर्क सीखना शुरू करो तो आप लोग काम करो आप लोग अपने खुद के लिए एक अच्छा सा रोल सिलेक्ट करो कि आप देखो अभी जो भी आप लोगों को नया हीरोस मिल रहे हैं तो उन लोग हीरो को पहले कॉस्टों में जाके खेलो थोड़ा सा अपना क्लासिक में मैचेस खेलो जाके वो सारे बॉर्ड्स के साथ मैचेस होंगे तो उसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग जाके खेलो बस क्लासिक में मैचेस और फिर थोड़ा आ, अपने जो भी हीरो आप अच्छे से खेल पाते हो यानी कि मासमैन हो गया मेज हो गया फाइटर एसेसन आप जो भी हीरो आपसे अच्छा थोड़ा सा होता है आप थोड़ा उससे उस पर ध्यान दो और एक काम करो क्लासिक खेलना थोड़ा कम करो और फिर रैंक पुश करो क्योंकि जब भी आप रैंक पुश करते हो क्या होता है ना आप जितने भी हायर लेवल्स पे जाते हो आप अच्छे से गैंकिंग और अपना हीरो पिकिंग और काउंटर पिकिंग आप सब धीरे धीरे सीखते जाते हो आ, ये बात अलग है कि आपको बीच बीच में बहुत सारे कैंसर प्लेयर होते हैं जो कि आप लोगों को बहुत सारे बातें बोलेंगे तो उसको टोटली इग्नोर करो और अपने काम पर ध्यान दो अपने गेम पर ध्यान दो आप कौन सा हीरो लेके खेल रहे हो सीख रहे हो अगर सीख रहे हो तो कॉस्टों में एटलीस्ट मैं आप लोगों को बोलूँगा बीस से तीस पचास जितने मैचेस खेल सकते हो आप पहले खेलो उस सीरो को लेके और उसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखो यूट्यूब पे बहुत सारे भरे पड़े हैं बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो लोग कि इन सब के ऊपर वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी तो पहले उन सारे वीडियोस को देखो आप उसमें से जो आपको पहले अच्छा लगे तो वो एक हीरो पिक करो तो मेरा पहला पॉइंट वो था कि पिकिंग ए सुइटेबल हीरो फॉर योर सेल्फ तो उसके बाद जो आता है आपका रहता है कि मैप अवेयरनेस तो गाइज मैप तीसरा आता है कि मैप अवेयरनेस जो भी आप मैच खेलते रहते हो पहले अपना मैं मैप पे ध्यान दो मिनी मैप होता है आपका लेफ्ट साइड कॉर्नर पे उस पर ध्यान दो उससे आपको पता चल जाता है कि अपना एनिमी आपके अगर इस तरफ है तो कहाँ पे है क्या कर रहा है उसका लाइफ कितना है वो गेंग शुरू कर रही है ख़त्म हो गया उस सब के बारे में आप लोगों को पता चल जाता है दूसरा पॉइंट ये था मेरा मैप पर हमेशा ध्यान दो अपना नॉर्मल तो गेम पर जब खेलते हो उस पर ध्यान दो उसके साथ ही साथ मिनी मैप पर ध्यान दो और अपना राइट साइड कॉर्नर में अगर आप अपना थम दे के ड्रैक करोगे तो आपको उसमें भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा व्यू एंगल मिलेगा तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दो वो बहुत हेल्प करता है मैच में तो गाइज इस बात का ध्यान रखना मिनी मैप को हमेशा यूज़ करो और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो रहा बिल्ड के ऊपर आप जब अपना हीरो सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद उसके लिए एक अच्छा सा बिल्ड सोचो कि उसके लिए सबसे अच्छा बिल्ड क्या होने वाला है अगर आप लोग एक फाइटर लेते हो तो उस पर अटैक के जो भी सारे फिजिकल बिल्ड्स हैं उस पर ध्यान दो बिल्ड्स पढ़ो पहले तो मैं बात में यही बताने वाला हूँ कि आप लोग बिल्ड्स को अच्छे से पढ़ो कि किस बिल्ड का काम क्या है कितना फिजिकल अटैक देता है कौन सा बिल्ड कितना क्रिटिकल चांस देता है कितना कूल डाउन रिडक्स कर रिडक्ट करता है तो वो तो सारी चीज़ों के बारे बारे में आप लोग पहले अच्छे से ध्यान दो पढ़ो या फिर यूट्यूब में गाइड्स देखो जो भी आपको चाहिए वो सब करो लेकिन पहले आपको क्या है ना पहले अच्छा सा नॉलेज रखना पड़ेगा आपको गेम के ऊपर उसके बाद ही आप अच्छे से खेल सकते हो विथाउट नॉलेज खेलना बहुत मुश्किल होगा मैंने देखा है बंदों को जो कि एपिक ग्रा ग्रैंड मास्टर एपिक पे रहते हैं फिर भी उन लोगों का बिल्ड का कोई ठिकाना रहता है फिजिकल हीरो लेके अपना मेजिकल बिल्ड डाल के क्या क्या करते रहते हैं तो वैसा बनने के बारे में सोचो भी मत अच्छे से नॉलेज रहो गेम के बारे में हारना जितना अलग बात है आपको अच्छे से नॉलेज रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो किस मैच में आपको कैसा वीडियो लेना है वो सारी
कब लेना ठीक रहता है तो उस सब के बारे में ध्यान दो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं भाई आ, देखो आप लोग बहुत सारे नॉलेज मिलेगा आप लोग और मैं भी इस टाइप के बारे में वीडियोस बनाने वाला हूँ आगे तो वो भी आप लोगों को हेल्पफुल हो गया इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना तो गाइज़ मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है वैल्यू ऑफ हीरोस तो गाइज़ अभी जब भी मैच मेकिंग शुरू होता है मैंने बहुत बार देखा है बंदे अगर एक मास में ऑलरेडी एक बंदा ले चुका है तो वो भी दूसरा मास में ले लेता है और एक बंदा भी गुस्से में आके और एक मास में ले लेता है और एक फाइटर ले लेते हैं और एक फाइटर ले लेते हैं मेज टैंक एसेसिन वो कुछ भी देखने को मिलता ही नहीं तो गाइज हमारे मोबाइल एजेस में तीन टाइप के हीरोस हैं फिजिकल मेजिकल और टैंक उसके साथ साथ आपके हीरोस के टाइप भी अलग रहते हैं सपोर्ट हो गया आपका एसेसिन हो गया फाइटर हो गया टैंक हो गया मास्कमैन हो गया तो मेज हो गया तो गाइज आप लोग को पहले देखना पड़ेगा जब भी आप लोग कैसे खेल रहे हो और आप लोग अभी ग्रैंड मास्टर तक तो जाओगे पहले उसके बाद ही आपका ट्रैफिक भी कहेगा तो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे तो जब भी आप लोग क्लासिक या कुछ भी खेलते हो तो उस टाइम पे आप लोग एक काम का जरूर नजर रखो कि आपका टीममेट लेता क्या है पहले अगर सोलो कर रहे हो तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर एक बंदा मास्क ले लिया तो दूसरा बंदा अगर टैंक ले लेता है तो ऐसे होके आप लोग देखो कि चारे चार बंदे जो भी लेते हैं उसके बाद आपको चाहिए क्या टीम में अगर एसेसिन की कमी है आप लोग एसेसिन लो जो भी एसेसिन आपको अच्छा लगता है आप अच्छे खेलते हो उसके साथ वो लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर टैंक चाहिए तो जो भी टैंक आप अच्छे खेलते हो वो टैंक ले लो क्योंकि गाइज हर एक रेल रोल इंपॉर्टेंट होता है मोबास में आप लोग चाहे कुछ भी कर लो अगर लेट गेम चला गया अगर आपके पास एक मास्क मैन नहीं है और ओपोनेंट के पास मास्क मैन है वो आप लोग मैच वो हारने वाले हैं ठीक है ना अगर आपके टीम में एक भी मास्क मैन नहीं है और बस सब आसेसिन है तो आप लोग अर्ली गेम मिड गेम के अंदर तो गेम खत्म कर सकते हो तो अच्छी बात है वरना लेट गेम उनका है ठीक है ना तो आप लोग पहले हीरोज के बारे में देखो कि किस टाइप का हीरो आपको चाहिए और गाइज एक बात ध्यान रखो कि सभी गेम जो भी आप खेलते हो एक क्राउड कंट्रोल रखने के बारे में हमेशा सोचो अगर कोई नहीं लेता तो आप कोशिश करो हर एक मैच में क्राउड कंट्रोल लेने के लिए वो तो सबसे अच्छा लगेगा और आप लोग मतलब गेम को जीतने का चांसेस आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गाइज यही था मेरा फोर्थ पॉइंट कि आप लोग थोड़ा अच्छे से हीरो देख के लो किस टाइप का हीरो लेना चाहिए टीम को देख के तो जो तो फोर्थ वाला पॉइंट है फिफ्थ वाला पॉइंट है वो है मेरा लॉर्ड एंड टोटल तो गाइज टोटल गेम पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि देखो जब भी आप लोग गेम पे आते हो और आप लोग फार्मिंग पे फार्मिंग पे लगे लग जाते हो ठीक है ना अगर आप लोग टाइम देख के मतलब देख रहे हो कभी कि मिड लाइन पे कोई नहीं है और बॉटम लाइन में गैंग चल रहे हैं और आपके टीम मर नहीं रहे संभाल रहे हैं तो वही परफेक्ट टाइम है कि आप लोग मिड लाइन वाला जो भी है वो और टॉप लाइन वाला जाके टर्टल को निकाल दे उस पर क्या आपको क्या ना ज़्यादा एक्सपी मिलेगा उसके साथ जो भी आप फार्मिंग नेक्स्ट करोगे उसके साथ आपको ज़्यादा गोल्ड्स मिल जाते हैं तो उस पर आपको एक ही फ़ायदा होगा कि आपके टीम को बिल्ड होने में ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप लोग ओपोनेंट को आउट ऑफ फार्म कर लेते हो तो आपका जीतने का चांसेस ज़्यादा रहता है और इसके साथ भी स्किल आता है लेकिन फिर भी यार टोटल को ले लेना बहुत अच्छी बात है टाइम पर देख के टू मिनट में टोटल आता है उसको लेने की कोशिश करो और या फिर अगर उसको भी एनिमी ले लेते हैं तो नेक्स्ट टोटल को लेने की कोशिश करो ठीक है ना तो उस पर थोड़ा ध्यान दो और दूसरा जो है वो लॉर्ड के ऊपर है आप लोग कुछ बंदे को मैंने देखा है कि ओपोनेंट के पांच के पांच बंदे जिंदा होंगे और यहाँ पे एक दो बंदा जाके लॉर्ड मारते होंगे और लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ओपोनेंट आके लॉर्ड चुरा लेते हैं उसके साथ इन दोनों बंदे को मार के चले जाते हैं तो ये सही नहीं है पहले काम करो मोबाइल में सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है गैंकिंग अगर आप लोग अच्छे से गैंकिंग पर ध्यान दो अगर एक परफेक्ट गैंक हो गया मिड गेम पे एफ लेट गेम के तो वो सबसे अच्छा टाइम रहता है कि जिस टाइम पे क्या आप लॉट को ले सकते हो लाइक like, अगर आपका सात आठ मिनट हो ही चुका है और उस टाइम पे अगर आप अच्छे से गैंग करते हो और ओपोनेंट के तीन चार बंदे मर गए हैं और आपका दो भी बंदे मरे हैं तो इजीली आप लोग तीन बंदे जाके लॉट चुरा सकते हो या फिर लॉट को मार सकते हो वो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला हाँ तो लॉर्ड के बारे में थोड़ा ऐसा है ना अगर आप लोग उस टाइम पे लॉर्ड मार लेते हो तो लॉर्ड इधर जो भी जिस टाइम पे भी टारगेट ज़्यादा निकला होगा लॉर्ड उस तरफ से जाएगा तो लॉर्ड जो भी दो तीन बंदे बचे हुए उन लोगों को वहीं पे डिस्टार्ट करेगा उस टाइम पे आप लोग स्प्लिट पुश कर सकते हो मिड पे या फिर टॉप पे या फिर बॉटम पे जिस तरफ भी तो वो आप लोगों को एक बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है तो उस पर थोड़ा ध्यान दो अपना अच्छे से ध्यान दो कि आप लोग किस तरह से लॉर्ड को किस टाइम पे उठा रहे हो तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा तो ये था मेरा फिफ्थ पॉइंट अभी चलते हैं हमारा सिक्स पॉइंट पे जो कि है फार्मिंग ठीक है ना गाइस तो बहुत बार मैंने ऐसे बंदों को भी देखा है जो बं
मेरा मेन अकाउंट में मेरा 1100 सौ मैचेस हैं और दो तीन स्मार्ट थे उनमें से तीन सौ चार सौ के दो तीन हज़ार तो मैचेस में खेल चुका हूँ तो उस पर थोड़ा सा तो मेरा एक्सपीरियंस हो ही चुका है जो कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बंदे ऐसे करते रहते हैं लेकिन गाइज ऐसा नहीं है अगर आप लोग टीम जितना टीम के साथ रहोगे जितना टीम वर्क दिखाओगे तो आपका मैच का जीतने का चांसेस ज़्यादा है ठीक है ना तो अगर आप लोग सिर्फ फार्मिंग के चक्कर में पड़ जाओगे तो आप लोग हारना पक्का है क्योंकि ओपोनेंट वाला क्या करेंगे स्प्लिट पुश करेंगे और अपना आपका टॉयलेट जो है वो सब निकाल लेंगे तो गाइज अभी दूसरा जो पॉइंट ऐसा रहता है ना अगर आप लोग सिर्फ टॉयलेट मतलब फार्मिंग पे ध्यान नहीं दोगे अगर आप लोग जंगल छोड़ दोगे तो ओपोनेंट वाला आके ना तुम्हारा जंगल चुरा के ले जाएंगा और उनको वो फ़ायदा रहेगा एडवांटेज हो जाएगा उन लोगों के लिए जीतने का तो गाइज ऐसा भी करना ठीक नहीं है आप लोग को थोड़ा संभाल संभाल के देखना पड़ेगा अगर कहाँ पे गैंग हो रहा है तो टीम को हेल्प करने जाओ अगर टरेट कहाँ पे निकल रहा है तो टरेट को बंचा रह जाओ क्योंकि अगर आपका फार्मिंग टरेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टरेट अगर आपका सेफ है तो आपका मतलब फार्मिंग कर सकते हो आप ठीक है ना अगर टरेट ही निकल जाएगा अगर आपका इन्हेबिटर निकल चुका है और फिर भी आप फार्मिंग पर लगे हो तो गाइज फार्मिंग का नेक्स्ट मैच के लिए कर रहे हो ऐसा तो नहीं है ना तो थोड़ा संभाल के करो जो भी कर रहे हो थोड़ा दिमाग लगाओ यार ये मोबा के में आप लोग जितना दिमाग लगा के खेलोगे जितना गेम को समझोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और यही कुछ छः सात पॉइंट थे मेरे पास जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को आगे के बताने वाला हूँ और ज़्यादातर मैं अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ जो भी न्यूबीज हैं गेम पर नूब्स नहीं बता रहा हूँ न्यूबीज है जो भी नए पे गेम शुरू कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टिप देना और गाइज हमेशा एक और एक टिप दे रहा हूँ मैं आप लोगों को किल के लिए चेज मत करना ठीक है ना अगर आपके पास दो तीन टीम हैं और तभी आप लोग किल के लिए चेज करो अगर एनिमी थोड़ा टू थ्री परसेंट फाइव टेन परसेंट एच में भाग के जा रहा है वरना अकेला क्या होता ना बहुत सारे बंदे मैंने देखा कि वो लोग वन परसेंट टू परसेंट एच उनका रहता है लेकिन ओपोनेंट को मारने के लिए उनके बेस तक चले जाते हैं जबकि उनके टीममेट्स मिलके इनको मार देते हैं तो वो मत करना गेम पे वाइसली खेलना अच्छे से खेलना थोड़ा दिमाग लगाओ और ओपोनेंट्स को या फिर टीम को हेरेस मत करो ट्रेस टक मत करो यार वो सब अच्छी बात नहीं रहती आप लोग अपने गेम प्ले में ध्यान दो जितना आप लोग अपना गेम प्ले में ध्यान दोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा और और एक बात आप लोग सेफ खेलो ज़्यादा जो भी हीरो प्ले कर रहे हो उसको हीरो को समझो उसका काम क्या है उसी हिसाब से खेलो अगर कुछ भी आपका प्रॉब्लम रहता है अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा और गाइस और एक बात मैं जो भी नए नए बंदे हैं उन लोगों का मैं गेम प्ले फीचर कर सकता हूँ मतलब करने का मेरा मूड है तो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं अपना चैनल पर आपका गेम पे फीचर करूँ कोई भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का आप लोग बस जाओ वहाँ पे मुझे फॉलो करो और जब भी मैच खेलते रहते हो उस टाइम पे मुझे बस बोल दो कि अभी मेरा रैंक मैच शुरू हो रहा है तो मैं आ जाऊँगा तो यह गाइस आज के वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो गाइस लाइक करो कमेंट करो इस वीडियो में और कुछ भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन है मेरे को पूछो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइज आई विल सी यू सी नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर Oh, oh, oh.